नमस्कार मित्रांनो सध्या मेगा भरतीची बिगुल वाजायला सुरुवात झालेली आहे या ठिकाणी मित्रांनो जलसंधारण विभाग त्याचप्रमाणे कृषी विभाग बांधकाम विभाग यांच्या जाहिराती यायला सुरुवात झालेली आहे आणि लवकरच मित्रांनो तलाठी भरती पोलीस भरती त्याचप्रमाणे ग्रामसेवक विस्तार अधिकारी भरती यांसारखी भरती सुद्धा लवकरच प्रसिद्ध होईल त्यांची सुद्धा लवकरच जाहिरात येईल पण त्या परीक्षांमध्ये आपल्या जर यश मिळवायचं असेल तर मित्रांनो मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणं खूप महत्त्वाचं आहे खूप महत्त्वाचं आहे की जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव करणं आणि त्याच दृष्टिकोनातून मित्रांनो आजपासून आपण दररोज एका एका विषयावर आधारित प्रश्नपत्रिका घेणार आहोत ही प्रश्न मित्रांनो खूप महत्त्वाचे आहे कारण ही प्रश्न या अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये सुद्धा विचारले गेलेले आहेत आणि येणाऱ्या परीक्षांमध्ये जास्त विचारली जाऊ शकतात त्यामुळे मित्रांनो संपूर्ण प्रश्न पहा या ठिकाणी मी तुम्हाला सविस्तर आणि डिटेल उत्तर सुद्धा सांगणार आहे तर मित्रांनो वेळ न घालवता या ठिकाणी सुरुवात करूया या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे खालील वाक्यातील अलंकार ओळखा या ठिकाणी वाक्य आहे अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा आणि या ठिकाणी मित्रांनो अलंकार येतो तो व्यक्तिरेख हा अलंकार येतो लक्षात ठेवा मित्रांनो व्यक्तिरेख आता या ठिकाणी मी तुम्हाला थोडक्यात मित्रांनो स्पष्टीकरण देऊन सांगतो व्यक्तिरेख अलंकाराचं स्पष्टीकरण या ठिकाणी मित्रांनो व्यक्तिरेखमध्ये काय असतं पहा उपमेय उपमानापेक्षा श्रेष्ठ दाखविलं जातं ही गोष्ट लक्षात ठेवा जो उपमेय आहे म्हणजे अमृतावनी गोड अमृत हे काय या ठिकाणी मित्रांनो या ठिकाणी उपमेय आहे आणि उपमेय उपमान आहे आणि उप उपमेय हे उपमान अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा देवाचं नाव हे अमृता हुनी गोड आहे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे त्यामुळे मित्रांनो त्या ठिकाणी व्यक्तिरेख हा अलंकार होतो याची आणखी उदाहरणं पहा व्यक्तिरेख अलंकाराची अमृता हुनी गोड नाम तुझे देवा हात हे तर उदाहरण होतं कामधेनूच्या दुग्धाहूनही ओझ हिचे बलवान हे सुद्धा होतं मित्रांनो आपल्या भरपूर उदाहरणं पाहिजे त्या व्यक्तिरेख अलंकाराची त्यानंतर तू माऊ तू माऊलीहून मवाळ चंद्राहूनही शीतल पहा हून आलेलं आहे तिथं आणि पाण्याहूनही पातळ कल्लोळ प्रेमाचा त्यानंतर चंद्राची ओती मुखास उपमा देती कशाला कवी हे पूर्वी न मला रहस्य कळले चित्रातले हे मुख पाहुणी मजला अपूर्णची गमे चंद्रास हे लाजवे की ज्याच्या याच्यावर निष्कलंक विहिरे बुद्ध सवे कौतुके तर मित्रांनो ही सर्व व्यक्तिरेक अलंकाराची उदाहरणं आहेत आणि मित्रांनो या ठिकाणी ही गोष्ट लक्षात ठेवा की ज्या ठिकाणी उपमेय हे उपमानापेक्षा श्रेष्ठ आहे दाखवलं जातं त्या ठिकाणी व्यक्तिरेक हा अलंकार होतो त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्नाकडे जायचं आहे पुढील प्रश्न आहे तृतीय रत्न हे नाटक कोणी लिहिलं तर मित्रांनो हे जे नाटक आहे हे महात्मा फुले यांनी लिहिलेलं आहे लक्षात ठेवा महात्मा फुले म्हणजे पुस्तकांची नावं सुद्धा आणि त्यांचे लेखक माहिती असली पाहिजे आपल्याला अनुराग या शब्दाचा अर्थ काय तर हे समानार्थी शब्दांवर सुद्धा प्रश्नपत्रिकांमध्ये प्रश्न विचारले जातात तर अनुराग या शब्दाचा अर्थ होतो मित्रांनो प्रेम त्यानंतर पुढील प्रश्न आहे मधुला चकली आवडते या वाक्यातील प्रयोग ओळखा तर मित्रांनो मधुला चकली आवडते या वाक्यामध्ये प्रयोग येतो तर मित्रांनो तो येतो कर्तरी प्रयोग कारण या ठिकाणी कर्त्यानुसार वाक्याची रचना बदलते त्यानंतर स्वतःशी केलेले भाषण ह्याला आपण स्वगत असं म्हणतो त्यानंतर एक एक जण या यात एक एक हे कोणत्या प्रकारचे विशेषण आहे तर या यामध्ये मित्रांनो एक एक हे पृथक प्र प्रकारचे विश्लेषण आहे या ठिकाणी मी उदाहरणसुद्धा इतर उदाहरणंसुद्धा घेतलेली आहेत पृथकची आणि त्यांचं आपल्याला मी सांगितलं तुम्हाला अगोदर की ज्या प्रश्नांचं डिटेलमध्ये आवश्यक उत्तर देणं आवश्यक आहे त्यांचं मी तुम्हाला या ठिकाणी डिटेलमध्ये उत्तर पण देणार आहे या ठिकाणी पहा पृथक जे विशेषण आहेत पृथक वाचक त्यामध्ये एक एक पाच पाच सहा सहा दोन दोन तीन तीन अशी उदाहरणं येतात आणि त्यावेळेस विशेषण कोणतं विचारलं की आपल्याला न सा न विचार करता तुम्ही सांगू शकता की ते पृथक वाचक विशेषण आहे त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न वेळ न घालवता पाहायचं आहे या ठिकाणी पुढील प्रश्न आहे मित्रांनो इत्यादी लक्षात ठेवा पुढील प्रश्न आहे इत्यादी या शब्दात कोणते दोन शब्द आहेत तर या ठिकाणी मित्रांनो यामध्ये दोन शब्द येतात इती अधिक आधिक पुढील प्रश्न आहे आजचा हा प्रश्न तेव्हा पडला नाही या वाक्याचा प्रकार कोणता तर मित्रांनो या वाक्याचा प्रकार आहे केवल वाक्य म्हणजे साधं वाक्य आहे मित्रांनो या ठिकाणी कोणतं जे म्हणतो आपण शब्द योग्य अव्यय आलेलं नाही किंवा या ठिकाणी कोणतं आणि व किंवा हे पण आले नाहीत म्हणजे संयुक्त वाक्य असेल किंवा जर तर पण मिश्र वाक्यातले आले नाहीत की साधं वाक्य आहे त्यामुळे आजचा हा प्रश्न तेव्हा पडला नाही त्यामुळे हे केवल वाक्य होतं दोन किंवा अधिक वाक्य जोडणाऱ्या अवकारी शब्दांना काय म्हणतात तर त्याला मित्रांनो उभयानव्य अव्यय असे त्यांना उभयानव्य अव्यय म्हणतात म्हणजे आणि व किंवा राम 
राम शाळेत गेला होता आणि आता तो घरी आला तर मित्रांनो दोन वाक्य जोडले शाळेत गेला होता आणि घरी आला आणि ने तर ह्या ठिकाणी ते वाक्य उभयनव्य अव्यय होतं पुढील वाक्याचा प्रकार ओळखा यंत्रमानव सांग कामे आहे तर मित्रांनो हे वाक्य एक विधा विधानार्थी वाक्य आहे एक विधान आहे साधं यंत्रमा यंत्रमानव सांग कामे आहे यामध्ये कोणता प्रश्न नाही किंवा एक उद्गार नाही किंवा विस्मय वगैरे काही भावना नाहीत फक्त एक साधं वाक्य आहे की तुम्ही रोज दररोज शाळेत जाता किंवा एक साधं वाक्य आहे त्यामुळे ते विधानार्थी वाक्य आहे एक विधान आहे त्या ठिकाणी दोन वस्तूमधले साम्य दाखवून कोणता अलंकार होतो तर या ठिकाणी मित्रांनो उपमा हा अलंकार होतो दोन वस्तूमधलं या ठिकाणी उपमा ह्या अलंकारामधलं मध्ये दोन वस्तूंमधलं साम्य दाखवलं जातं सारखेपणा दाखवला जातो म्हणजे या ठिकाणी तुलना केली जाते एखादा बर्फ आणि या ठिकाणी चंद्र दोघांची शीतलता एखाद्या गोष्टींची तुलना केली जाते किंवा सावली आणि चंद्र यांची शीतलता झाडाच्या सावलीत म्हणजे दोन गोष्टींमधले साम्य याच्यामध्ये जेव्हा तुलना केली जाते तेव्हा त्या ठिकाणी मित्रो उपमा हा अलंकार होतो त्यानंतर पुढील प्रश्न पहा महोत्सव या शब्दाचा योग्य संधीविरह कोणता तर या ठिकाणी मित्रांनो महा अधिक उत्सव दोन नंबरचा पर्याय येतो मित्रांनो महा अधिक उत्सव हा महोत्सव या शब्दाचा मित्रांनो या ठिकाणी विग्रह होतो त्यानंतर त ई आ हे कोणत्या विभक्तीचे प्रत्यय आहेत ते सप्तमी या विभक्तीचे मित्रांनो प्रत्यय आहेत लक्षात ठेवा आपण या ठिकाणी विभक्तीचं थोडक्यात डिटेलमध्ये पाहूत कारण विभक्ती हा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला मित्रांनो मोस्टली परीक्षांमध्ये विचारला जातो त्यामुळे विभक्तीवर आधारित थोडक्यात माहिती घेऊन चालणार नाही तर आपल्याला त्याची डिटेलमध्ये माहिती घ्यावी लागेल विभक्तीमध्ये कोणती प्रत्यय येतात कोणत्या वाक्यात येतात तर त्यांची डिटेलमध्ये आपल्याला या ठिकाणी माहिती घेणार मित्रांनो तर या ठिकाणी पहा प्रथम या ठिकाणी कोणतंही प्रत्यय लागत नाही आणि कारकार त्या ठिकाणी करता असतो द्वितीयाला एक वचनामध्ये सला ते आणि सलाना ते असे प्रत्यय लागतात आणि कारकार हा कर्म असतो तृतीयमध्ये ने ए शी आणि अनेक वचनामध्ये नि शी इ ही ही प्रत्यय लागतात आणि त्याचा कार्यकार तर करण म्हणजे साधन असतो चतुर्थीमध्ये प्रत्येक कोणती लागतात बघा स ला ते एक वचनात आणि अनेक वचनामध्ये स ला ना ते असा प्रत्यय लागतो आणि कार्यकार तर संप्रदान म्हणजे एखाद्याला दान भेट लागतो पंचमीमध्ये प्रत्यय लागतो एक वचनात ऊनहून आणि एक वचनामध्ये सुद्धा ऊनहून लागतो आणि कार्यकार तर अपदान दुरावा वियोग होतो षष्टीमध्ये प्रत्य प्रत्यय लागतो चा ची चे च्या आणि अनेक वचनात चा ची चे च्या आणि कारकार तर संबंध येतो सप्तमीमध्ये त ई आ मी आता सांगितलं उत्तरामध्ये आणि अनेक वचनामध्ये त ई आस लागतो आणि कारकार होतो अधिकरण स्थळ वेळ आणि संबोधनमध्ये मित्रांनो अनेक एक वचनामध्ये प्रत्यय लागत नाही अनेक वचनामध्ये प्रत्यय लागतो मुलांनो घरी या असं म्हणतो मुलांनो तर नो हा प्रत्यय लागलेला आहे त्या मित्रांनो हाक देतो आपण एखाद्याला तर ते कारकार त्याचा हाक होतो तर ह्या गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी माहिती असाव्यात त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला पुढील प्रश्न या ठिकाणीचा प्रकार कोणता तर आंबट बोरे म्हणजे या ठिकाणी त्याचा गुण सांगितला आहे त्यामुळे आंबट बोरेमध्ये विशेषण आहे गुण विशेषण त्यानंतर ज्याला खूप माहिती आहे असा कोण तर त्याला बहुश्रुत असं आपण म्हणतो मित्रांनो त्यानंतर खालीलपैकी चुकीची जोडी कोणती ययाती विस खांडेकर यांनी लिहिलेली आहे विशाखा विवाह शिरवाडकर यांनी लिहिलेली आहे आणि बारोमास यांनी सदानंद देशमुख लिहिलेले आहे या ठिकाणी मृत्युंजय रणजित देसाई हे या ठिकाणी चुकीची जोडी आहे मित्रांनो आणि या ठिकाणी मित्रांनो मृत्युंजय ही कादंबरी जी आहे ती शिवाजी सावंत यांनी लिहिलेली आहे लक्षात ठेवा शिवाजी सावंत यांनी लिहिलेली आहे तर रणजित देसाई यांनी लिहिलेली नाही कांदे पोहेमधील समास ओळखा तर मित्रांनो कांदे पोहे यामध्ये समास येतो तो मध्यम पदलोपी असा समाज येतो आणि या ठिकाणी मित्रांनो जो मध्यम पदलोपी जो समास आहे या समासामधलं एक वैशिष्ट्य पहा मित्रांनो की त्या ठिकाणी ज असं असतं की म्हणजे मध्यम म्हणजे कांदे पोहे म्हणजे कांदे घालून केलेले पोहे म्हणजे एक शब्द वगळलेला आहे फक्त कांदे घालून केलेले पोहे हा शब्द पहा ज्या कर्मधारे समासात पहिल्या पदाचा दुसऱ्या पदाशी संबंध दाखवणारा जो शब्द आहे म्हणजे कांदे घालून केलेले पोहे तो लुप्त असतो व विग्रहाच्या वेळी त्याची स्पष्टता करावी लागते त्यास मध्यम पदलोपी समास म्हणतात हा साधारणतः खाद्यपदार्थ नातेसंबंध यांच्यामध्ये येतो उदाहरणार्थ साखर भात म्हणजे साखर घालून केलेला भात कांदे पोहे कांदे घालून केलेले पोहे चुलत सासरा नवऱ्याचा चुलता या नात्याने सासरा मावस भाऊ मावशीचा मुलगा या नावाने भाऊ गुळांबा गुळ घालून केलेला आंबा पुरणपोळी पुरण घालून केलेली पोरी 
घोडेस्वार घोडा असलेला स्वार गुरुबंधू गुरुचा शिष्य या नात्याने बंधू मामे भाऊ मामाचा मुलगा या नावाने भाऊ तर म मध्यम पदलोपी समासात मित्रांनो अशा प्रकारे विग्रह केलेला असतो त्यानंतर आपल्याला पुढील प्रश्न या ठिकाणी पाहायचा आहे मित्रांनो पुढील प्रश्न पहा प्रयोगात करता व कर्म गौण असते त्या प्रयोगाला काय म्हणतात त्या प्रयोगाला मित्रांनो या ठिकाणी भावे प्रयोग म्हणतात भावार्थ दीपिका हे भगवद्गीतेवरील सुप्रसिद्ध भाष्य लिहिणारे लेखक कोण संत ज्ञानेश्वर त्यानंतर भौतिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता तर भौतिकचा विरुद्धार्थी शब्द होतो आध्यात्मिक कवितेचे चरण म्हणताना आपण मध्येच काही अक्षरानंतर थांबतो तर मित्रांनो अशा त्या ज्या ठिकाणीच थांबतो त्याला काय म्हणतात असं विचारले त्याला यती असे म्हणतात त्यानंतर शुद्ध शब्द येतो नीतिमत्ता त्यानंतर नावात काय आहे तर नावात काय आहे या वाक्याचा प्रकार ओळखा तर ह्या केवल वाक्य आहे साधं वाक्य नावात काय आहे असं विचारलं या ठिकाणी विचारलं नाही ते एक साधं वाक्य आहे खाली दिलेल्या शब्दातील भाववाचक नाव तर त्या ठिकाणी मित्रांनो गरिबी लक्षात ठेवा गरिबी श्रीमंती म्हणजे ज्या गोष्टींना आपण स्पर्श करू शकत नाही मित्रांनो त्यांना आपण अशा गोष्टी ज्या असतात त्या भाववाचक नाम म्हणतो आपण गरिबी श्रीमंती वगैरे जे काही भाव व्यक्त केले जातात त्यामध्ये त्याला आपण भाववाचक नाम म्हणतो खडक या शब्दाचे लिंग कोणते तर याचं लिंग होतं नपुसक लिंग तर मित्रांनो आजच्या या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपण पहिली प्रश्नपत्रिका ह्या ठिकाणी पाहिली जी की मराठी या घटकावर होती मित्रांनो आणि माझा प्रयत्न राहील की मी जेवढे काही टॉपिक घेईल त्यामध्ये तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण घेऊन देण्याचा प्रयत्न करेल गणिताचे पण क्लासेस चालू असतात मित्रांनो आपले ऑनलाईन पण सध्या नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे मी थोडं सोल्युशन पाहत आहे काही भेटतं का मला तर त्यानुसार मित्रांनो लवकरच ऑनलाईन पण क्लास सुरू करेल मी आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करायला आणि शेअर करायला विसरू नका तुमच्या काही सजेशन्स असतील तुम्हाला काही वेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओ पाहिजे असतील ह्यामध्ये सुधारणा पाहिजे असतील तर तसं तुम्ही कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा मी नक्की सुधारणा करेल मित्रांनो आणि मेगा भरतीच्या संपूर्ण तयारीसाठी त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षेच्या जगातील परिपूर्ण आणि लवकरात लवकर अपडेट्स मिळण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो बाय